Pessoal, só porque a Heloísa pediu para gravar mais um vídeo. Você quer que eu fique tio fala sobre o que agora, Heloísa? Isso daqui. O que, que é isso daí? Quiabo. Você não gosta muito não, né? Mas aqui, é, eu já gravei esse vídeo. Aqui a gente vai falar principalmente de quais são as culturas que é interessante você trabalhar no seu sistema hidropônico agora chegando o verão. Porque tem muita gente que acha que vai ficar a mesma coisa do inverno. Não é a mesma coisa, né, Heloísa? <risos> a Heloísa não gosta de quiabo, não é a mesma coisa. No inverno ela gosta de quase todas as culturas. No verão o quiabo é interessante na hidroponia demais. É, vou mostrar aqui algumas, algumas épocas de que tem aqui dentro do sistema hidropônico e, e dar algumas dicas ainda e falar quais as culturas que é interessante você testar na sua hidroponia principalmente agora que o verão vai começar, beleza? Fica aí com a gente, não sai não né Heloísa? Dá o um like para nós! <risos> Meus amigos, é só para a gente finalizar aqui é, o bate-papo sobre o quiabo o que é legal do quiabo? O quiabo é bom você sempre usar leite cru para cuidar principalmente daquele pozinho branco que dá em cima das folhas que mais pessoas, eu tenho certeza que já passaram essa raiva como eu passei já por que o quiabo aqui, eu estou mostrando porque o quiabo e o giló, agora na época do verão é muito bom a produção deles o verão entrando, né? não entrou ainda é, é muito interessante, produz-se fácil é, qual é a dica que eu posso dar para vocês aqui, por exemplo do quiabo aqui, é a metragem de 1,5 um mais ou menos por 50 centímetros e fazer duas carreiras mais juntas e depois uma mais separada Tá vendo que bacana que fica? É, assim como o giló, isso daqui é uma dica interessante, ó, usar esse apetrecho que é criado para fazer o escoramento do pé de quiabo e do pé de giló. Aqui não tem o giló hoje, mas é legal tá vendo. Esse daqui ajuda a não se passar, não passar a água e levar o pé do que seja plantado. Aqui vocês estão vendo o quiabo. O quiabo começa a produzir rápido, começa a produzir rápido. Estão vendo aqui, ó, florzinha já o quiabim já, já foi colhido alguns então vale a pena investir em quiabo no sistema hidropônico qual é a metragem do cano, Wagner? que você aconselha a plantar? bom de 75 para mais, galera menos do que isso é, é bobeira no caso do quiabo específico é, se você tiver condições de fazer o cano de 100 é interessantíssimo porque, olha só olha as raízes, pessoal do quiabo, como é que fica começa a engrossar muito, estão vendo? Então é legal a gente pegar sempre um cano mais grosso. Estão vendo aqui, ó, o cano, ó, vou tentar mexer aqui para ver se dá para ver, ó, ó, o cano, ó, para fazer o escoramento para não deixar passar. Heloísa, é isso aí? Você vai começar a comer quiabo agora ou não vai? Não, pode ser sincero, vai sim, né? Vai tentar, fala que vai tentar pro pessoal. Por... Quando você ficar grande, você vai ver esse vídeo, você vai falar, ver que você tá prometendo que vai tentar, hein? O quiabo e o giló, todo o comércio aceita ele. E é muito vendável, né? Por isso que eu falo para vocês tentarem outras culturas no seu sistema hidropônico. Qual a solução nutritiva que está sendo usada aqui? A mesma em toda a área. Talvez falta algum nutriente um pouco mais. Vocês estão vendo? Possivelmente aqui é um pouco de magnésio, né? Quando dá essa... Bom, o pessoal que é técnico pode falar melhor. Mas tem uma deficiência que a gente percebe que pode ser magnésio. Tem que depois com calma olhar certinho. Mas produz bem? Produz, pessoal. Produz muito. Olha que, que flor, junto com o quiabinho para tudo quanto é lado, já foi colhido um tanto. O giló, ele é um pouco mais demorado para começar a produzir, mas depois não para de produzir. Né, Heloísa? Olha que eu achei. Você achou isso daí? Isso aí é um micro spray, Heloísa. Ó, quiabinho aqui de outra idade, lá embaixo tem outra idade. Então é legal você plantar sempre por escala. Valeu, abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a plantação de vocês. Pessoal, não custa nada para vocês. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, Luiz. Ó, ó uma, uma amiga aqui do... De quem produz sem veneno, ó. A tal da Joaninha, pessoal. Muito bacana, né? Olha aqui, Heloísa. Pessoal, aqui não tem veneno não, tá? Só pra dizer pra vocês. Não precisa pegar não. Deixa ela aqui ajudar nós a trabalhar. Abraço. Fiquem com Deus. Não pegar, tá, Donato? É, Heloísa.